Hello students, moving on to the third question. A pentagonal pyramid side of base 30 mm and axis 75 mm is resting on its base on HP with one edge of the base inclined at 30 degree to the VP. It is cut by a section plane perpendicular to VP inclined at 40 degree to HP and passing through the middle point of the axis. Draw the development of the bottom portion of the pyramid. Okay. P is question. Right? A pentagonal pyramid. Okay. A pentagonal pyramid. Of side. Base side 30 mm. Height axis height 75 mm. Okay, is resting on its base on HP with one edge of the base inclined at 30 degree to VP. Okay, that is the pentagonal pyramid in the straight edge and rest in base edge and the tail edge. That is the edge makes an angle of 30 degree with VP. VP is 30 degree. That is the top view. Pentagon where it comes from. That pentagon is one of its edge should make 30 degree with VP. That is VP is 30 degree to where it comes from. Okay. It is cut by a section plane perpendicular to VP inclined at 40 degree to HP. Apo, this is cut in the section plane perpendicular to VP and inclined at 40 degree to HP. Apo, this is the axis. This is the axis. 40 degree. Okay. HP inclination 40 degree. Inginakatti. Okay. And passing through the middle of the axis. Apo, Axis in the central point load. Hello, you know, 40 degree. Okay. Draw the development of the bottom portion of the pyramid. Up in the development, and I'm right? Solution. First of all, draw the XY line. Okay. Draw the pendant. Right? Pendant. First of all, we make one of its space edges make an angle 30 degree. This is 30 degree. This is 30 degree. This is Okay. Pidin de axis here. Okay. Even the axis, huh? Action done. Ninja. A, B, C, D, E. Like A, B, C, D, E. Then different view.
ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సైడ్ థర్టీ ఇవిడ రెడ్జ్ ఉంది ఇది ఫ్రెండ్ నోకుమ్మ కానీ అదుండి ఇది నేను డోటెడ్ ఐటమ్ ఓకే డోటెడ్ ఎందుకొండాను ఇది బిహైండ్ ఆన్ ఈ ఈ అని పోయి ఇప్పుడు ఇవిడ మార్క్ చేయం బి డాష్ ఏ డాష్ సి ఉంది ఇవిడ ఒక సి ఉండే ఎక్స్ట్రా సి ఉంది సి ఇవిడ సి ఇది ఈ డాష్ ఇది డి డాష్ ఓకే ఇది ఓ డాష్ ఇది ఓ ఇప్పుడు ఇంగనే వేరే అడ్జస్ట్ కండా ఎక్స్ట్రా అడ్జస్ట్ ఇల్ల ఉండాలి రైట్ ఇన్ని ఎంత చేయాం నమ్మ ఇదే ఇదొక్క వరచు అలే టాప్ వ్యూ వరచు ఫ్రంట్ వ్యూ వరచు ఇని ఇది డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ వరకం పడిచానలో ఇది ఎంత అడుకండే నమ్మ ఒక ఆర్క్ వరకన అలే ఇది పిరమిడిన్ని డెవలప్మెంట్ అంగే ఆర్క్ వరకన ఆర్క్ వరకుంబో ఏది లెంగ్ అడుకండే ఇవిడ ఇల్ల లెంగ్ అంది పక్షే నోకణం ఇది కండ ఓడి అని పోయిన ఈ అడ్జ్ పేర్ల అల్ల ఏది ఎక్స్ వై లైన్ ఆయిట్ పేర్ల అల్ల చెరియొరు ఇంగ్లినేషన్ ఉంటుంది కండో ఎక్స్ వై లైన్ ఆయిట్ చెరియ ఇంగ్లినేషన్ తాగుతుంది అప్పుడు ఎంత చేయను ఞాన్ ఆల్రెడీ ఎంతో ఇంట్రడక్షన్ కాణిచ్చాను ఎక్స్ వై లైన్ ఐట్ ఈ ఓడి అల్లెగి ఏదెంగిలో రెడ్జ్ పేర్ల అల్లెగి నమ్మకి ఇవిడ ట్రూ లెంగ్ కిట్టిల్ల ఏది ఈ స్లాండ్ ఎడ్జిండ్ ట్రూ లెంగ్ నమ్మకి ఇవిడ కిట్టిల్ల అప్పుడు ఎంత చేయను ఏదెంగిలో రెడ్జ్ నమ్మ ఎక్స్ వై లైన్ ఐట్ పేర్ల ఆకి వెకణం అదే ఇవిడ అడుత ఓడి అల్లే అప్పుడు ఓడి ఎక్స్ వై లైన్ ఐట్ పేర్ల ఆక ఎక్స్ వై లైన్ పేర్ల పറయన ఈ లైన్ ఆన్ ఈ లైన్ ఆన్ ఇని ఎంత ఇది నా రొటేట్ చేసి ఇక్కడ కొంబసిల్ ఎడుతు ఇంకా రొటేట్ రొటేట్ చేయట్ ఇంకా రొటేట్ చేయుబో ఇక్కడ కిట్టో ఇని ఎంత ఇది ప్రొజెక్ట్ చేయ ఇది ఇదాన మే ఎంత యాక్చువల్ ట్రూ లెంగ్ ఆఫ్ ద స్లాండ్ అడ్జ్ స్లాండ్ ఇంజిన్ యాక్చువల్ టూ లెంగ్ ఇదాను అప్పుడు ఎంత చేయదు ఈ ఓడిన మెల్లన తిరిచు అలా రొటేట్ చేయదు అంటే ఎంత ఎక్స్ లైన్ పేర్ల ఐట్ లై లైన్ టచ్ చేయదు అప్పుడు ఇని ఇది ప్రొజెక్ట్ చేయను ఇదాన మళ్ళీ ట్రూ లెంగ్ ఏద స్లాండ్ ఇంజిన్ ట్రూ లెంగ్ ఇని ఈ లెంగ్ ఓ ఇది ఞాన్ ఒక ఎక్స్ నోడు ఎక్స్ డాష్ ఇప్పుడు ఎక్స్ కొడుకు ఓ ఎక్స్ డాష్ డి డాష్ అలా ఎక్స్ డాష్ ఇది డి డాష్ ఇవిడ ఓ ఎక్స్ డాష్ ఈ ఓ ఎక్స్ డాష్ ఆన్ నమ్మ ట్రూ లెంగ్ ఆఫ్ ద స్లాండ్ ఇట్స్ అప్పుడు ఇంత ఞా అది వచ్చిట్ ఓ ఎక్స్ ఆర్క్ ఓ డాష్ ఎక్స్ డాష్ వచ్చిట్ ఇక్కడ మార్క్ ఇన్ని ఇక్కడ ఆర్క్ వేరు ఓకే ఇని ఎంత చేయను ఈ లెంగ్త్ బీసీ అని పోయిన లెంగ్త్ ఎడుకున్నాను కట్టే ఒక రెండు మూడు నాలుగు అంజ్ ఫైవ్ అలే ఏదా ఇదొరు పెంటగ ఆయండ్ ఫైవ్ ఓకే ఎంత చేయను ఓరంజ్ అంజ్ ఓకే అంజ్ ఈక్వల్ ఐట్ ఇది బేస్ బేస్ జాయిన్ చేయ స్ట్రైట్ ఐటి ఇంకా జాయిన్ చేయ బేస్ నేను కొడుక ఏ బి సి డి డి ఈ ఏ ఏ బి సి డి ఈ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎంత ఇదెల్లాం కిట్టీలే ఇని ఎంత చెయ్యా ఇదెల్లా ఓకే ఆన్ అల్లే ఇని ఎంత చెయ్యా అని వచ్చాలి నమ్మ ఆ ఇద కట్టింగ్ ప్లెయిన్ ఇవిడ ఇరకణ అల్లే అదేద ఎవడా యాక్సిన్ సెంటర్ యాక్సిన్ సెంటర్ ఏదా 
ഇതാണ് ആക്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഡി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് വൺ ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഏത് ഒ എ എ ബി അല്ലേ ഒ എ എ ബി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് പേരൽ ആവണമെന്നില്ല ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവാം കേട്ടോ അപ്പം എന്താ ഇത് പേരൽ അല്ലാത്തോണ്ട് ഇതും ഇൻക്ലൈൻഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ബി യുടെ ഒരു ഇത് പേരലൽ അല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ ബിയുടെ അവർ ഓ ഓ എ ഒ ബി അല്ല ഓക്കെ ഇതും ഡോട്ടഡാ എയും ഡോട്ടഡാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ബിഹൈൻഡ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ട് പാരലായിട്ട് വരും പാരലായിട്ട് വരുന്ന ഇത് ഇതിനും പാരലായി പെർ പാരലാണ് ഓ ഡി പാരൽ ടു ഈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇത് ചെറിയ ഇംഗ്ലിനേഷനിലുണ്ട് ഇതിന് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതങ്ങനെ വരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ബി എ ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണേ ഇനി ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഡാഷാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ഡാഷ് ഇനി സി സി എവിടെയാ സീൻ്റെ അല്ലേ എന്താ സീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഡാഷ് ഈ ഡോട്ടഡ് അത് ഫോറിന ഫോർ ഡാഷ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാ ഈ ഡീന് സോറി അടുത്ത ഡി ഡീനെ എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഡാഷ് അടുത്തത് ഇനെ ഇനെ ബാക്കിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ഇനെ ഈ ഡോട്ടഡ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് അങ്ങനെ അഞ്ചെന്നു എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണ് എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് കേട്ടോ ഫോർ ഇത് ഫോർ കൊടുക്കാം എങ്ങനെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് ചെറുങ്ങനെ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് കണ്ടോ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് അഞ്ചാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ലെങ്ത്തൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓ ഡാഷ് എന്ന് വൺ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ആർക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഈ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ ഓ ഡാഷ് വൺ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പറയുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത് ആണോ അല്ല സ്ലാൻഡേജിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒറ്റ ഒന്നും ഇല്ല ഓ ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ഓ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇല്ല വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് പകരോ ഈ വൺ ഡാഷിന് എക്സ് വൈ ലൈൻ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് വൺ വൺ ഡാഷ് അടുത്ത ടൂന ടു വൺ ഡാഷ് അടുത്ത ത്രീന ത്രീ വൺ ഡാഷ് അടുത്ത ഫോറിന് ഫോർ വൺ ഡാഷ് അടുത്ത ഫൈവിന് ഫൈവ് വൺ ഡാഷ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസില്ലേ ഓ ഡാഷ് നിന്ന് വൺ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓ ഡാഷ് നിന്ന് ടു ഡാഷിലേക്ക് ഓ ഡാഷ് നിന്ന് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഈ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ
ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ ട്രൂ ലെങ്ത്തല്ലേ ഒ എ ഒ ബി എല്ലിന് ട്രൂ ലെങ്ത്തല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊന്നും ട്രൂ ലെങ്ത്തല്ല ആകെ ട്രൂ ലെങ്ത്തില്ലേതാ ഒ ഡാഷ് എക്സ് ഡാഷ് അതാണ് ട്രൂ ലെങ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ വൺ വൺ ഡാഷ് കിട്ടി ടു ഡാഷിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ടു വൺ ഡാഷ് കിട്ടി ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഫോർ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഫൈവ് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഫൈവ് വൺ ഡാഷ് അപ്പോൾ എല്ലാം എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിലാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടത് കോമ്പസ് നിന്ന് ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം ഏ വണ്ണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിനാണ് നോക്കി വണ്ണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബീനാണ് വണ്ണ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബീനാണ് ബീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ണ് അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ബീല് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ഇത് വൺ ഏതാ എടുക്കണ്ട് ഒ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഈ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ വൺ ഡാഷ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഒ ഇവിടെ വൺ ബിയിൽ അടുത്ത് എയിൽ എന്താ ടു ഡാഷ് അല്ലേ ടു വൺ ഡാഷ് എടുക്കുന്നു ടു ഡാഷ് അല്ല ടു വൺ ഡാഷ് അതായത് ഒ ഡാഷിൽ നിന്ന് ടു വൺ ഡാഷിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു അല്ലേ അതെടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എയിൽ അല്ലേ ടു ടു അടുത്ത് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടോ ത്രീ ഒ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ആണേ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിന് സീന് ഒ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് സീന് ത്രീ അടുത്ത് ഒ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിന് ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിന് ഫോർ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈനെയാണ് ഫോർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈനെയാണേ ഈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീനെ ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി ഒ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഡീനെ ഫൈവ് കട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി കണ്ടോ എല്ലാം കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എടുത്തത് ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഒ ഡാഷ് വൺ വൺ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ടു വൺ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ഫൈവ് വൺ ഡാഷ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പിരമിഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വൺ ടു വൺ കണ്ടോ കണ്ടോ കിട്ടിയതുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരക്കുക ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ലോവർ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് ലോവർ പോർഷൻ ഇത് അപ്പർ അല്ല ടോപ്പ് പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ലോവർ പോർഷൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ബോട്ടം പോർഷൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് ഈ പൊഷൻ മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പഴയ പോലെ തന്നെ ഇത് പാരലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഒരേ ലൈനിൽ വരും അതുകൊണ്ട് എന്താ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പോയിൻ്റ് ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പാരലല്ല അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പാരലാക്കി ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്ത് ബി ഇനിയാണ് ടു ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്ത് എ ഇനിയാണ് ത്രീ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്ത് സി ഇനിയാണ് ഫോർ ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇ ഇനിയാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്ത് ഡി ഇനിയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ട്രൂ ലെങ്ത
ഈ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഇനി ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും ഇതെടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ വൺ ഡാഷ് ബിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു വൺ ഡാഷ് എനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ വൺ ഡാഷ് സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ വൺ ഡാഷ് ഇനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് വൺ ഡാഷ് ഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ക്ലിയർ താങ്ക് യു